லைஃப் இஸ் இன்ஃபனாக்ட் வென் வீ நாரிஷ் நேச்சர் இயற்கையோட ஒன்றே இருந்தால் நம் வாழ்வும் எல்லையற்றதாக இருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே போன வாரம் வந்துட்டு பயோ என்ஜைம் வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த தடவை வந்துட்டு நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா சில ஏற்கனவே நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டு போனேன் சில முக்கிய குறிப்புகள் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பயோ என்ஜைம் செய்யும்போது கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த வாரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்க எப்பவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பயோ என்ஜைம் வந்து நீங்கள் செய்யும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று போட்டு வச்சுருங்க எந்த டேட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த பயோ என்ஜைம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டோடைய ஸ்டிக்கர் அதாவது நம்ம சொல்லியிருக்கிற ரேஷியோ இருக்கு இல்லைங்களா ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ டென் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அந்த ரேஷியோ எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அதில் இருந்து தான் உங்களுடைய பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு கணக்கு அதாவது எதுக்காக நான் இதை வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து மூணு விஷயம் இருக்குங்க இப்போது நம்ம வீட்டில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கழிவுகள் வந்து தயாராகுது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரே நாளில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கிலோ மூணு கிலோ அந்த மாதிரியெல்லாம் கழிவு வந்து தயாராகுது இல்லைங்களா ஒரு நூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் அந்த மாதிரி தான் கழிவு வந்து தயாராகும் இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ காட்டி இருக்கிறதுக்கு சின்ன பேட்சில் வந்து காட்டியிருக்கேன் இப்போ நம்மளே வந்து வீட்டில் செய்யும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி லிட்டர் ட்ரம்மில் வந்து செய்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி கழிவுகளை வந்து நம்ம தயார்படுத்தணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பேட்ச் டேட்டை வந்து போடுறது இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு நூறு கிராமு ஐம்பது கிராமுங்கிற மாதிரி தான் காய்கறி வேஸ்ட்டு பழம் வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து வருது ஸோ அதான் வந்து கொண்டாந்து நீங்கள் அந்த இருபது லிட்டர் ட்ரம்மில் வந்து போட்டு சேகரித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து வெள்ளம் தண்ணி எல்லாம் நம்ம ஊற்றுறோம் ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ டென் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் ஸோ அந்த ரேஷியோ வந்து என்றைக்கு உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அதுதான் உங்களுடைய பேட்ச் டேட் இங்கே நம்ம போட்டிருக்கிற மாதிரி இப்போ நான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன ப்ராடக்ட்டு நம்மளை வந்து பயோ என்சைன் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் நான் போட்டிருக்கேன் அது போன வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் லெமன் கேப்சிகம் ஆப்பிள் இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம போட்டிருந்தோம் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ்டீன் நவம்பர் அன்றைக்கி தான் நம்ம அவங்களோட பேட்ச் வந்து போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த டேட்டை போட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் அவனு போட்டாச்சு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டேஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஏரோபிக் ஃபர்மெண்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றதும் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி டேஸில் வந்து ஏனரோபிக் ஃபர்மெண்டேஷனில் நடக்கும் அப்படின்றது ஸோ ஏரோபிக் ஃபர்மெண்டேஷன் நடக்கும்போது மூடியை வந்து ஒரு தடவை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கேஸை வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நல்ல காற்று வந்து உள்ளே போயிடும் அதை வந்து நம்ம இம்மிடியேட்டாக இதை மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி ஏர் டைட்டாக வச்சு விடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமாக காட்டுற மாதிரி போடுற அன்னைக்கு எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துடலாம் வந்து இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இதில் வந்து ஒரு மாதிரி பேட்ச் பேட்சாக ஒரு மாதிரி ஒயிட்டாக உங்களுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது ஸோ இது என்னாகும் எப்படி தயார் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும்னா ஒரு ஸ்டேஜ் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கேஸ் ரிலீஸே ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பபுள்ஸ் எல்லாம் வரும் நீங்கள் டெய்லி தொடர்ந்து தொடர்ந்து மூடும்போது பபுள்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அந்த பபுள்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் கவனிச்சிங்கனாலே தெரியும் ஒரு நாளைக்கு திறக்கும்போது பபுள்ஸ் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தேர்ட்டி டேஸ் வந்து உங்களுக்கு சைக்கிள் வரும்போது பபுள்ஸ் வராது இப்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் மேலே ஆகிடுச்சு பபுள்ஸ் வருது ஆக்சுவலாக குறைஞ்சிருக்கு ஸோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த பபுள்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நின்றுணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம தேர்ட்டி டேஸ் கணக்குங்கிறனால தேர்ட்டி டேஸ்க்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு முடிவு ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஏர் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் முக்கியமான விஷயம் சன்லைட் இது மேலே படக்கூடாது கெட்ட ஸ்மெல் வந்துடும் ஸோ கூல் அண்ட் ட்ரை ப்ளேஸ் வச்சுக்கோங்க டைரெக்ட் சன்லைட்டில் விழாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நைன்ட்டி டேஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டேஸ் முடிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து ஆனிரோபை ஃபர்மெண்டேஷனில் வந்து நம்ம வைக்கணும் ஸோ ஐநூறுபா ஃபர்மெண்டேஷனில் வந்து நீங்கள் வைக்கும்போது இதை வந்து ஏர் டேட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வச்சுடுவீங்க அதை வச்சதுக்கப்புறம் அந்த நைன்ட்டி டேஸ் கழித்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அந்த நைன்ட்டி டேஸும் நமக்கு கணக்கு தெரியணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டேஸுங்கிறதும் நமக்கு கணக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இங்கே போட்டிருக்கிற டேட்டை வந்து நமக்கு யூஸ்
அந்த மதர் கல்ச்சரை தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் மதர் கல்ச்சரை வந்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஹார்ட் பேஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதை அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் இந்த கிளியர் லிக்விடையே போட்டு போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஸோ அது நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் போது நம்ம மறுபடியும் அந்த பாட்டை வந்து காட்டுவோம் சரிங்களா ஸோ அந்த கிளியர் என்சைம் தனியாகவும் மதர் கல்ச்சர் தனியாகவும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த கிளியர் லிக்விடை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ளோர் வாஷிங்க்கு ஃப்ளோர் கிளீனிங்கு கார் கிளீனிங்கு எப்படி வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அட் த சேம் டைம் கண்ணாடி இதை தொடச்சிக்கலாம் துணி துவச்சிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மதர் கல்ச்சரை வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை அரைச்சி வச்சுக்கிறப்ப நம்ம டாய்லெட் பேசிங்கு வாஷ் பேசின்னு அதெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு க்ளாசட்ஸை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதனால் ஹார்டான அசட்டிக் ஆசிடாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரேஷியோவில் அதை டைல்யூட் வந்து பண்ணணும் இப்போ ஃப்ளோர் கிளீனிங்கெல்லாம் இதை ஹார்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஒரு இப்போ நம்ம பக்கெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டென் லிட்டர்ஸ் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டென் லிட்டர்ஸ்க்கு ஒரு டென் எம்எல் இல்லை ஹண்ட்ரட் எம்எல் அந்த மாதிரி ஒரு மூடி அளவுக்கு எடுத்து நம்ம ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணி அதை வந்து ஃப்ளோர் கிளீனிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா இது பூச்சி விரட்டி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதனால் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோர் கிளீனிங் பண்ணும்போது வீட்டில் கொசு வராது ஓகேங்களா ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் என்ன காய்கறி வேணாலும் போடலாம் அப்படின்னு இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு பர்பஸஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில விஷயங்களை வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் இப்போ நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் வீட்டில் தான் குடியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே அக்கம் பக்கம் நாலு வீடு இருக்குது சில பொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் அதிகமாக வரும் ஏன் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு சாலடுங்கிற பேரில் வெங்காயத்தை சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளுக்கிட்ட போய் பேசும்போதே ஸ்மெல் அடிக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வெங்காயம் பூண்டு அது மாதிரியான பொருட்களை வந்து அதாவது வாசனை வரக்கூடிய பொருட்களை வந்துட்டு நம்ம இதில் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது அதே மாதிரி நேச்சுரல் கலரிங் ஏஜென்ட்ஸ் வாழைக்காய் பீட்ரூட் அந்த மாதிரி கலர் பிடிக்கிற பொருட்களையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தவிர்க்கிறது நல்லது என்ன கப் பர்பஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கு இதே லிக்விட யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த கரை வந்து இந்த துணியில் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் வெங்காயம் ஸ்மெல் அடிக்கும் வெங்காயம் பூண்டு ஸோ அதனால் அதை வந்து தவிர்த்துக்கலாம் அதாவது பேசிக்காக என்னென்னா ஸ்மெல் வர்ற பொருட்களும் நேச்சுரலாக கலரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஏஜென்ஸும் கரை பிடிக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் நம்ம தவிர்த்துடணும் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லலை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் ரேட்டை வந்து கிளியர் பண்ணுறோம் ஓகே இதை வந்து ஃபர்டிலைசராகவும் மென்யூராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் வீட்டில் ஹோம் கார்டனிங் பண்ணுறவங்க இதை வந்துட்டு ஆஸ் அ ஃபர்டிலைசராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்னா இதை டைரெக்டாக கான்சென்ட்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க ஒன் இஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரேஷியோவில் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஃபர்டிலைசராகவோ அல்லது ஒரு பெஸ்டிசைடாகவோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ் அ மென்யூர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான வீரியமான மருந்து தேவைப்படுது இல்லைங்களா நம்ம உடம்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான மருந்து தான் தேவைப்படும் ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரு காய்ச்சல் வரும்போது இந்த மருந்துகளை வந்து எந்த டாக்டரும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது கிடையாது அது மாதிரி தான் இது ஸோ ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி சத்து போஷாக்கு தேவைப்படுது அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி தாங்க கண்டுபிடிக்கணும் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க ட்ரையலர் நிறைய வந்து பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளும் ஒரு பேசிக்கான மோஸ்ட் டைல்யூட் ஃபார்மேட்டுங்கிறதுனால ஒன் இஸ் டூ தௌசண்ட் ரேஷியோ அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு போகிறோம் அதாவது ஆயிரம் லிட்ரு தண்ணிக்கு ஒரு லிட்ரு பயம் என்ன அதுதான் பேஸ் இதை வந்துட்டு நீங்கள் இதே குவான்டிட்டியாக கொண்டு போய் நீங்கள் உங்கள் ஓவர் ஹெட் டேங்க்லேயும் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா டேங்க்ஸ் நல்லா சுத்தமாகும் டேங்கில் இருக்கிற தண்ணி சுத்தமாகும் பைப் லைனில் இருக்கிற ரஸ்ட்டு எல்லாம் சுத்தமாகும் இதை நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்க ஸோ இப்போதைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்ச விஷயங்கள் இது தான் மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் பேட்சிங் டேட்டு அதாவது எந்த டேட்டில் வந்து ஃபிஃப்டீன் எஸ் டு டென் எஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் அந்த ரேஷியோ உங்களுக்கு மீட் ஆகுதோ அந்த டேட்டில் தான் நீங்கள் அந்த பேட்ச் டேட்டு கணக்கு எடுக்க முடியும் செகண்டு அனோரோபிக் ஃபர்மெண்ட் சாரி ஏரோபிக் ஃபர்மெண
இந்த மிதந்துட்டு இருக்கிறது அப்படியே கீழே இறங்கிடும் கீழே இறங்கிடுச்சுன்னா உங்களோட பயம் வந்து தயாராகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து பர்ஃபெக்டாக தயாராகிருக்கு சரியாக தயாராகல அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக இந்த கலர் அப்படியே உங்களுக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பர்ஃபெக்டாக தயாராகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் சில நேரத்தில் என்னாகும் ஒரு பச்சை கலர் ஃபார்மேஷனோ இல்லை அப்படின்னா ஒரு குழுக்களோ ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் அது வந்து சரி சரியாக தயாராகலன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இனி எவ்வளோ ஒரு வெள்ளம் போட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த ஒன் ரெஷியூக்கு வெள்ளத்தை மறுபடியும் போட்டுட்டு ஏர் டைட்டாக ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு மறுபடியும் மூடி வச்சுருவாங்க ஸோ அது மறுபடியும் மைக்ரோபியல் கல்ச்சர்னால் அந்த குழுவெல்லாம் சாப்பிட்றோம் மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த கிளியராக என்ஜாய் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் வந்து கருப்பாக ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதை திருத்த முடியாது ஸோ இவ்வளோ தாங்க பயம் என்ஜாய் ஸோ நம்ம இப்போ பேட்ச் போட்டிருக்கோம் இது நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம நம்ம இதை மறுபடியும் பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் ஸோ அது பேஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த வீடியோஸ் வந்து காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆ இன்னொரு விஷயங்க இதில் என்னென்னா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணும்போது இதில் நொரை வராது ஸோ நொரை வர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு சோப் நட்ஸை வந்து வாங்கி இதில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி ஃபார்முலா இருக்குது பயோ என்ஜம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாகவே நான் காட்டுறேன் ஓகேங்களா Thank you. Life is infinite when we nourish nature. Here, you are the only one. We 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 are